Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Interview mit Wilma Pinedo Sanchez, einer lieben Freundin und Inka-Meisterin aus Peru. Elke und ich kennen sie schon seit ein paar Jahren. Und jetzt haben wir die ganz tolle Gelegenheit, mit Wilma eine knappe, also eine Stunde zu sprechen, sie mal erzählen zu lassen und einfach mal zu sehen, was Wilma so über sich, ihr Leben und die Inka-Tradition erzählt. Ähm, haben wir jetzt gesagt, wie wir es mit der Übersetzung machen? Nein. Nein. <lacht> okay. So, um, then I can translate quickly. Um, so, we are very happy to welcome Wilma here. Uh, Wilma Pinedo Sanchez is a, a good friend of ours. Uh, she's a Uh, Inca master from Peru, but she will introduce herself much better than we can uh, ever do it in a few moments. Um, you need to know we will have started the recording. Did you say that already? Mm -hmm. Okay. And uh, yeah, so we will spend around an hour, let's say, in, uh, in this uh, video session together with Wilma to get uh, some insights from her, how she's working and what is important for her in these days. And we'll probably also do a little uh, energy session. Yeah. yeah. Elke und ich beschäftigen uns mit dieser Spiritualität der Inka schon seit vielen, vielen Jahren. Wir unterrichten auch zusammen, aber vor allem, wir organisieren auch Kurse und Workshops mit, mit Meistern aus Peru und aus den Vereinigten Staaten. Und wir hatten eigentlich vor, oder wir wollten, dass Wilma jetzt im April nach Deutschland kommt und das musste natürlich ausfallen. Und deswegen sind wir umso freuen wir uns umso mehr, dass diese Session jetzt per Zoom stattfinden kann. So Hans Martin and I are working in the uh, Inca tradition since many years now and we are um, uh, running workshops, seminars, but as well organizing travels, trips to Peru, but also here in Europe uh, around the Inca tradition to practice the Inca tradition techniques. And uh, originally we planned to have Wilma here uh, in mid of April, yeah. the second half of April, she was supposed to be here. So until now, actually, <laughs> until now, actually. <laughs> she would normally be here with us and we would travel different cities to um, give healing sessions and um, ceremonies together and as this is not possible now we thought we'll at least have one of these nice sessions to get in contact mm -hmm. and uh, yeah have a little exactly. chat yeah so Wilma Panay we have been working together for a couple of years now and we met in Cusco the first time. So we know each other, but the people watching do not know you. Would you please just introduce yourself and tell the people what you are actually doing? I need to translate before you start, Wilma. <lacht> okay, dear, äh, liebe Wilma, ähm, wir, wir kennen uns jetzt ja schon länger, sagte Hans Martin, aber äh, wir, äh, nicht jeder hier, der in unserer Videosession ist, kennt dich gut. Würdest, wärst du so nett und würdest dich jetzt mal vorstellen, ähm, wo du herkommst und wie du arbeitest. Okay, thank you. Hans Martin, Elk hatun chakana kankuna kankichis yananti masilti noha kaipinus pirimata koskoliakta soyumanta nohapis narpaikuni tixemoyotim pikuna actual kawamashan kichis kankuna kai sum miskapi programapi hasta noha chikayanta mastarita monani nohapis yachaskaita Papi tu iku naha ya chachi wastankuta. Anyai. Hello, my brother and sisters. Uh, my my name is uh, Vilma Pinedo Sanchez. Um, connecting right now from Peru and Cusco. Uh, Cusco uh, land the Inca, the Addis of the mountains. Uh, I feel happy and blessed at the same time thanks to the technology. Uh, yeah, the human being is very, we are very creative. So thanks to that, now we can be connected. Huh? It's like the rainbow bridge, as I said, Hans Martin and Elke, uh, brother and sisters, thank you for being now like a bridge between two worlds or two different nations at the same time. 
So that's why I honor my rainbow bridge here with Konkuichi because it doesn't matter how far we are, but we, we right now we are connected. We are connected as a one heart, as a one soul. And uh, I want to share and cooperate with the world, with the life, with you, my brother and sister, who are watching me right now and assisting in this video conference. I want to share a little bit of, of little seed that I have learned from my elders, from my great grandpapas, for keeping, still keeping alive the fourth generation alive medicine that we are still putting in practice, working. Uh, nowadays, from my father's side, my father is uh, from another province and region of, of Cusco. Just to be uh, to explain much much better, is uh, Peru has 24 departamentos, 24 departments, and uh, and one of the departments is Cusco, hmm? Cusco. And in the ancient time, in the just uh, after the Spaniards arrived, so from this time has been uh, collected all the names because in the ancient time, Cusco or the Cusco land or the Inca land nowadays is considered was the capital of all Peru area. Huh? So that is why also in the Andes we have the Rainbow Bridge. Why? Because for us represent the capital of the four directions of the Koya Suyo, Chincha Suyo, Anti Suyo, Conti Suyo. And also at the same time connected with the limitation of between Peru, Bolivia, Peru, Chile, Peru, Argentina, Peru, Brazil, Peru with, uh, what else, what I'm missing? Huh? The uh, countries that we are neighbors. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, okay. translate my sister. I don't want to be like a parrot talking, talking, talking. <laughs> Thank you very much. <laughs> yes, Ecuador is missing. Katya just says Ecuador too. Thank you. Ecuador, my brother and sisters. <laughs> Exactly. Also, yes. ähm, ja, P äh, die Wilma hat gesagt, also hat sich vorgestellt, erstmal mit ihrem Namen, äh, Wilma Pinedo Sanchez. Und sie ist wirklich sehr froh, sagt sie, das war auch ihre Sprache auf Quechua am Anfang, dass sie sehr froh ist, dass sie hier jetzt mit uns sein kann. Und sie fühlt sich gesegnet, dass äh, wir diese Möglichkeit haben, mit der Technologie hier alle zusammenzukommen. Und sie sagt, wie wundervoll ist das, was wir für kreative ähm, Lebewesen sind wir Menschen, ja, dass wir so etwas erfinden können, dass wir jetzt hier alle, obwohl wir so weit auseinander leben, uns doch alle zusammentun können. Ja, wir sind jetzt verbunden. Und äh, sie hat auch gesagt, äh, dass sie ähm, ihren Bruder Hans Martin und ihre Schwester Elke, äh, dass sie uns dankt, dass wir jetzt die Brücke darstellen und bilden zwischen den beiden Ländern, äh, die wir jetzt verbinden hier. Oder es sind ja vermutlich sogar noch mehrere Länder hier im Videochat und nicht nur... Äh, ein, eines aus Europa. Und äh, es sagt, sie sagt, es ist eigentlich völlig egal, wie weit wir auseinander sind, so wie wir anfangen, uns zu verbinden, sind wir wie ein, ein Herz, wie eine Stimme, wir gehören zusammen. Und äh, sie möchte jetzt mit uns äh, heute teilen, was sie gelernt hat von ihren äh, Ältesten, von ihren Vorfahren gelernt hat, ähm, war, äh, diese, ja, was sie jetzt schon in der vierten Generation weiterführt. Und äh, ihr Vater ähm, kommt äh, auch aus, äh, oder ihre Vorväter kommen aus der Region von Cusco. Und sie sagt, Cusco ist eines von 24 ähm, Departamentos, also, äh, wie soll man sagen, Bundesländer vielleicht oder, Region. oder Regionen, aus denen Peru besteht. Und ähm, Cusco war halt seit ähm, der Zeit der Inkas und auch noch danach, in den äh, ersten Kolonialisierungszeiten, war Cusco die, das Zentrum. Das Zentrum von ganz Peru, aber auch das Zentrum des gesamten Inka-Reiches. Und äh, so heißt es ja auch, äh, die vier Nationen vereint, so nannte sich ja das Inka-Reich. Und äh, da geht es in alle vier Himmelsrichtungen, äh, sind alle Länder, die sie aufgezählt hat, die drumherum, alle Nachbarn von Peru, sind eigentlich über Cusco als Zentrum verbunden. Also auch damals gab es diese Idee der Brücken, dass man sich verbindet mit allen anderen Ländern und Nachbarn und Freunden, die man hat. Okay, Wilma, thank you. Thank you, my sister. Um, 
Also, uh, Cusco, in the Andes, even as, until now, we are divided in 13 nations. It has 13 provinces. So that means we are pluricultural. So all the tradition is not just one. Huh? We are, we hold um, more, as we are 13 nations, we hold a lot of customs, a lot of tradition. Representing, I am representing one of my province, that is Kispikanchi. Kispikanchi means, uh, Kispikanchi for us means the uh, looming, uh, how you call it? La gente luminosa. Ah. La gente luminosa. The people that carries the light. Yeah. yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. So that's the meaning. So as representing my province, and sharing this tradition for the Andes, all of these regions, even as I was mentioning, different uh, countries that we are neighbors with, all we speak Quechua. Runa Simi, we call it. Runa Simi, Quechua. And still, there is two mother language in the Andes, in Peru, that we speak. The Aymara, Quechua, is still alive. And also the Aru, Okina, there is a still some dialect that is still in some communities we practice. So that our mother language help us to connect deeply with the mother earth. So in the Andes, we are very mystical. Not religious, mystical. Okay. Mystical in which way? Because we highly believe and respect in Pachamama the Mother Earth, the great cosmos huh, of the universe. Okay. So, um dann hat sie gesagt, also in Cusco äh, ist ja eines von diesen, von diesen Provinzen, nein, äh, Cusco selber hat noch 13 Provinzen, mhm. also als ein Departement von Peru hat Cusco noch 13 äh, verschiedene Provinzen und sie sagt, das ist alles eigentlich eine große Multikulti-Gesellschaft, ja, denn jede dieser Provinzen bringt sehr, seine eigenen Traditionen und seine eigenen ähm, Gebräuche mit. Ja, und ähm, so werden die alle zusammengebracht in Peru und äh, das ist sozusagen das Prinzip. Ähm, sie selber kommt aus einer Region oder Provinz, die heißt Kispikanchi und äh, das steht übersetzt für die Leute, die Menschen, die das Licht tragen. Ja, also super schön, äh, schöne Übersetzung. Und äh, sie sagt, wir alle, wir sprechen eine Sprache, Runa Simi ist Quechua. Ja, Quechua ist die Sprache, was auch verbindet. Da, durch diese Sprache fühlen sie sich verbunden. Es gibt letztlich in dieser ganzen Region zwei große Muttersprachen, nämlich Aymara und Quechua. Und die beiden sind auch noch lebendig, sie werden noch gesprochen. Es gibt noch viele andere Dialekte, sagt sie, auch noch lebendige. Aber dadurch, dass eigentlich fast alle Quechua sprechen, kann man sich mit, mit den anderen Menschen verbinden und in Verbindung treten. Und sie sagt, die Sprache hilft ihr auch sehr dabei, hilft auch sehr dabei, sich ganz tief zu verbinden mit der Pachamama. Und ähm, sie sagt, wir sind mystische Personen, wir alle sind hier, wir sind ähm, nicht re religiös äh, zwangsläufig, aber wir sind mystisch. Ja? Wir haben den großen Respekt vor der Pachamama, die den weiblichen Aspekt oder die den Kosmos repräsentiert. Okay, wie gemacht. Jan, Jan. Thank you, thank you, Jan, Jan. thank you, my brother and sisters. Ja, as uh, here in the Andes, I feel blessed. I feel blessed because I became part of this path to be in service, to help my people, to support my people. And also my mission is to share a little bit that I know and cooperate with the world. Because as a human being, this is our purpose and this is my purpose. In my family, who I am, how I come from, As I was saying, I am the fourth generation who is keeping holding alive this medicine from both sides, from my father's side and from my mother's side. So my mother is from Wasau. Right now I am in Wasau. 
So my mountain is Pachatusa. So the Pachatusa means the translating my mountain as in Quechua to English means the axis of the world mm -hmm. or the heart of the world or also you may call the belly button of the world, the Pospo or the Costco. So that is why the name of my of my of the capital of the Andes here is called Cusco or Costco. Q O S Q O means the central of the world. Huh? It's not just the capital, all the Andes is the center, is the like the Himalaya. So we are in the center, so we are connected all together. So this is uh, so that's the meaning of my mouth. So just having the idea, the meaning of my mouth that is a big vortex that we can connect huh? deeply with Pachamama, being in respectfulness, being in gratitude, living in gratitude with the universe, with the nature and the mountains. So for us, the apples, the mountains are our protectors. Our, they are our guardian. They are also our mentor. They are also our, it's like angel in other words, who take care of us, yeah. who help us. That is why I'm holding the coca leaf. Holding the coca leaf, this is the tradition here in the Andes, to cheer with your mountains, with the place where you come from. Of course, in Europe or wherever you are located, my brother and sister, you have the, you have to honor huh? the sacredness the sacredness of the place where you where you come from. If it's the mountain, if it's the lake, with the cocha we call the river, the waterfall, the springs, or the desert, we have to honor because that's where you come from. When you born, the first the first air, the first oxygen. Who provide you was the Pachamama. Yeah? yeah? Your mama give you the birth. But who give you the life at the same time? What was the first air that you breathe? It's from the nature. Yeah? So we call, we are the children of the Mother Earth. Yeah, yeah, yeah. Okay. okay. Good. So, also. Ähm, sie möchte jetzt erst einmal uns allen danken, äh, Brüder und Schwestern, denn äh, sie fühlt sich, ähm, oder sie möchte überhaupt Danke sagen, denn sie fühlt sich sehr gesegnet, dort in den Anden zu sein. Denn ähm, sie ist auch Teil äh, der, sie gibt Service oder sie, sie hilft ihren Leuten, hat sie gesagt. Ja? Sie ist Teil des Services für ihre Leute. Und da ist sie sehr dankbar darüber. Und sie möchte auch äh, gerne teilen, was sie weiß, also sie möchte ihre Leute, die um sie rum sind, unterstützen und sie möchte teilen, was sie weiß. Das ist ihr, das ist ihr Zweck, ihr Sinn im Leben, sagt sie. Ja, dafür ist sie da und sie macht das in der vierten Generation und sie, sie möchte diese Tradition, dieses Wissen am Leben erhalten und auch weitergeben und mit dem Wissen arbeiten, um anderen zu helfen. Sie ist also von Wasau, das ist eine Gemeinde das, äh, direkt vor den Türen der Stadt Cusco und ihr Berg ist Pachatusan. Pachatusan ist ihr Hausberg, aber auch der Berg, den sie sozusagen behütet und betreut und ihm, äh, mit ihm arbeitet. Also, und sie sagt, die Übersetzung von Pachatusan ist ähm, Zentrum oder Achse der Welt, aber mhm. auch Zentrum der Welt oder auch äh, das Herz der Welt. Ja? Und, und der Boden oder der... Ja, Ort der Boden, Boden, genau, der Boden der Welt, ja, der Grund, mhm. äh, auf dem all, alles entsteht. Und ähm, so sagt sie, ist es wunderschön, es ist nicht einfach, äh, sie, ist, sie fühlt sich wie im Zentrum zu sein. Ja? Und... Äh, dann, das ist auch, das ist das, was der, ihr Berg, was der Name bedeutet, ein großes Zentrum und sie ist dafür sehr, sehr dankbar und hat wahnsinnigen Respekt davor, dass das so ist. 
Und äh, so gilt es eher mit den Abus allgemein drumherum. Pachatusan ist ein äh, wichtiger Abu, aber es gibt noch viele andere Abus äh, in den Bergen. Die Berge sind die Beschützer, die Abu-Berge sind die Beschützer der Menschen oder sie sind auch Mentoren der Menschen. So verstehen sie es in den Anden. Und man könnte das gleichsetzen mit den Engeln, so wie wir die Engel kennen. Sie sind für uns da, sie beschützen uns und sie helfen uns und sie führen uns auf dem Weg. Ähm, so, warum äh, sie jetzt auch die Kokablätter gehalten hat, ist, ähm, dass sie diesen Bergen, diesen Abus, äh, diese begrüßen möchte und ihnen ja, einen Gruß senden mhm. oder sie, sie ja, sich mit ihr verbinden, verbinden möchte. möchte. Ähm, und zwar ganz besonders wichtig auch mit dem Berg, wo sie herkommt. Ja? Und, und äh, so sagt sie, geht es uns allen und sie fordert uns auf, dass wir alle uns äh, mit dieser mit dieser heiligen Natur und Umwelt verbinden sollen, in die wir geboren wurden. Ganz besonders wichtig die Orte, in die wir geboren wurden und die Spirits und die das Wasser oder die Berge oder ähm, die Quellen oder was äh, hat sie noch gesagt, die Flüsse, der, die, die Wüste, wo auch genau. immer wir geboren wurden. Diese, diese Orte, die müssen wir auch respektieren und ihnen Ehre erweisen. Denn sie sind die ersten, das ist das Umfeld, in dem wir das erste Mal die Luft geatmet haben, nachdem wir geboren wurden. Und das ist ganz besonders wichtig. Wir sind die Kinder der Mutter Erde. Okay, yeah, sorry. No, no. Ah. Okay. Wilma, let me let me ask you something. If you have your, your coca leaves, your kintu in your hand, how do you address, how do you work with your apu? Muy bien. So in the Andes, so the people, As we live together, as we live every day together, living in a harmony, living, creating peace, creating, being supported, being supported and also being supportive to others. So the coca leaves is very important for us. So the coca leaves, leaves is very sacred for us. Thanks to her, we can be connected up to me. But you are in Europe, you are in your country, so you don't have coca leaves. So what you can use when you are preparing meal, a specific meal, you have to bless. At the same time, sharing, like right now. That's what I do at home, that's what we do our people. Here in the Andes, most of the people, we are farmers. We are always, all the time, in contact with the Mother Earth, with Pachamama. Yeah. And as every day, we are always in contact with each other. So later we're going to talk more about it, what it means, huh? what happened, how you can process, how you work with them. So the coca leaf we hold, so right now, what I did briefly, I share with the places huh, that I am connected with right now with you. You are in, you are in Germany. There are other brother and sister connecting from different regions, from different countries. So the best way how I can share is with your ancestors, with your people who already cross with the land where you born. Hmm? So as I can feel in the coca leaf, is some of the people, we are thirsty, we are hungry. Huh? We carry sadness. There is sometimes there is no make sense of life. So there is still missing something. So what we do here in the Andes is from a coca leaf. Huh? So we hold with both hands. It's like a sacred object. Holding, imagine, imagine that you are holding a baby, a baby, just right, just early born, a baby, it's fragile. So you have to hold with delicacy, hmm? with very colorfully and very soft, it's the same. It's the same when we hold the coca leaf here in the Andes. And always we put, we place our body hands, 
because we are creating gratitude and support. If I am going to the mountain, if I'm gonna start any work, any 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 homework, for example, if I am if I want to farm my land, because everything we do with hands, no machine, because you cannot take a track to the up on the mountain because they are hill, huh? They are downhill. So if I bring machine or any track, they can fall fell down. I can create an accident. All my people, what we do in the Andes, even in different regions, we are hand, hand, hand work. Huh? That's our exercise. But before I start, I, how you call that? I call. Mm -hmm. In Spanish, we call, I tengo que encomendar. Huh? A los, a los seres tutelares al universo. So I have to ask for help, for, su, for support to the energy that I am surrounded by. Wherever you go, huh? even right now, if I were right now with you in Europe, I have to ask for support and also first asking for permission and asking for help in my work. Then I blow softly. Because when you blow, it's like the breath that you are giving on your body. Hmm? Being, because sometimes it's hard, you cannot speak. For example, I say, oh, I want the earth to be soft so I can work. No, because I am not polite. I am not gentle. So you have to ask softly. Hmm? Blowing and then say, mountains or sacred places, help me, support me in my work. The same when you are at home. When if you if you are celebrating, for example, an anniversary huh? or birthday, what do you do? You prepare the best meal, the best wine, because that's gonna be it's gonna be excuse to celebrate. You are celebrating, huh? but also what you have to do first, even here at home, our tradition is when we cook the best meal. Every people are happy because that's the only ones in a year, once in a while, to eat the best. It's the same for the Mother Earth. The Mother, the mother Earth says, at least once in your life, remember. Because I'm going to give you whatever you ask me. But if you talk from your heart, hmm? we can lie to people. We can pretend that we are talking nicely in respectfully. But the nature uh, knows how we are talking, how we are saying. And then, when you are holding the, the dish or the, the first plate that you are serving, you have to blow. If you don't have coca leaf, you have to hold the have the meal, and then when it's how you call it, when it's steaming, you can just hold with both hands as a respect. First, have respect to yourself and then to others. Because if you're gonna do like this, that means you don't have respect to yourself. And then you don't have respect to others mm -hmm. with both hands. That's what we do at home. That also in some ceremonies you're gonna see, the despachos, any intention when we are doing those with both hands. Like, first of all, cheering, sending the steam, and sharing with all the sacred places, even if you don't know what's sacred, you can just say sacred spirits, whoever you are, or Pachamama, you are known by thousand names. May I share you this food, may you bless this food. At the same time, you have to honor also to your people who are already crossed, who are already rested in other world. Say, Papa, Mama, or Great Papa, Great Uncle, Great Mentors. Hmm? May I share this food, this meal with you? You just blow it. It will take. It won't take you more than one minute. Thirty seconds is enough. Right now, I am explaining because you can understand. So that's the way how we cheer and we ask for permission, or we ask for being blessed, or for gratitude. Thank you. Okay. Mm -hmm. Gracias. Okay. 
Okay, so also sie hat gesagt, ähm, wie arbeiten wir jetzt eigentlich mit dem Koka? Die Frage war von Hans Martin, genau. Wie arbeitest du mit, dem, mit den Koka-Blättern, die du in der Hand hast? Ja? Und ähm, dann sagte sie als Antwort, also erst einmal, äh, wir leben hier alle zusammen in Harmonie. Ja? Und wir sind äh, unterstützt von den großen Kräften um uns herum. Und wir sind unterstützt, wir werden unterstützt, aber wir sind auch da, um zu unterstützen, um andere zu unterstützen. Ähm, die Coca-Blätter sind die heilige Pflanze in Peru. Jetzt äh, seid ihr alle in Europa, sagt sie, in Europa gibt es keine Coca-Blätter. Was macht ihr dann? Ja? Wenn ihr nicht die heilige, die Coca-Blätter habt, dann nehmt ihr einfach eure Nahrung, die ihr habt. Also ähm, wir sind in den Anden, sagt sie, alle äh, Bauern. Wir, aber wir sind ständig im Kontakt mit der Erde, mit Mutter Erde. Wir wissen, wie die Pflanzen wachsen und wie der Zyklus ist und was passiert. Ähm, und äh, wenn ich mit den Kokablättern arbeite, dann puste ich in sie hinein und ich äh, nutze das, um die Spirits um mich herum zu grüßen, die Apus und die Pachamama, aber mhm. auch um die Menschen, die schon hinübergegangen sind in die andere Welt, also unsere Vorfahren, die schon gestorben sind, um die mit einzubinden, weil sie sind auch eine Brücke für uns, eine Beziehung, eine Verbindung. Ähm, so, also wie macht man das? Man nimmt die Blätter ganz vorsichtig und liebevoll in beide Hände und äh, pustet dann hinein. Und man hält diese Blätter äh, ganz mit Respekt, um sie auch zu ehren. Und äh, man kann es sich so vorstellen wie ein Baby, was man hält. Ganz, ganz vorsichtig und warm und weich. Mhm. Äh, und und ja, mit Respekt und mit Dankbarkeit auch. Ähm, ja. Sie hat dann noch weiter, soll ich noch weiter? Mach, mach ruhig, mach ruhig, ja. <lacht> Und sie hat dann noch weiter gesprochen über die Arbeit in den Bergen. Sie sagt, wir alle hier arbeiten mit der Erde, mit, der, mit dem Feld, mit dem Acker. Wir sind verbunden damit. Und äh, wir machen das alles mit unseren Händen, weil bei uns in den Anden ist es alles sehr, sehr steil. Wir können hier kaum Maschinen verwenden, die würden den Berg runterfallen. Äh, und äh, sie kommen erstmal gar nicht hoch, die ganzen Maschinen. Also gehen sie, äh, machen, betreiben sie die ganze Landwirtschaft noch mit den eigenen Händen. Und bevor sie also anfängt, irgendetwas zu tun, ganz egal, was sie tun will, fragt sie immer um Erlaubnis. Sie bittet um Erlaubnis mit Hilfe dieser Blätter. Ja, das heißt, alles, was uns umgibt, wird mit eingebunden durch diese Geste der, der Bitte. Also um Erlaubnis zu bitten, um sich aber auch zu verbinden, wird sie hineinpusten, ganz ganz liebevoll mit all ihrer Liebe und ihrem Herzen. Denn auch sehr freundlich, sagt sie, wenn du um etwas bittest, dann solltest du es freundlich tun, weil sonst äh, wird dir natürlich das Gegenüber nicht das geben, was du möchtest, wenn du nicht freundlich bist. Und du solltest auch keine gespielte Freundlichkeit an den Tag legen, sondern es muss von deinem Herzen kommen. Es muss aus deinem Herzen herauskommen, denn äh, die Spirits kann man nicht täuschen durch aufgesetzte Freundlichkeit. Also die Berge, die heiligen Plätze helfen mir. Und so ist es auch zum Beispiel, wenn wir zu Hause etwas feiern, wenn wir ein Fest vorbereiten, dann bereiten wir ja auch das Haus vor, wir bereiten Speisen zu, wir holen den besten Wein aus dem Keller und wir ähm, ja, zeigen den Respekt gegenüber diesem Fest. Und so ist es auch mit unserer Arbeit, wenn wir an, auf dem Land arbeiten oder wenn wir eine andere Arbeit tun. So ähm, sollten wir uns immer vorbereiten und ähm, den Respekt allen Dingen, die dazugehören, zeigen und zollen. Und ähm, das mit dem Herzen, das soll von Herzen kommen. Ach, und es ist wichtig, dass man sich selber respektiert. Also, dass man also, wenn man zum Beispiel richtig, wenn man jetzt also keine Kokablätter hat, dann kann man auch die Speisen nehmen, die man vorbereitet hat, so wie sie das Buch in die Hand genommen hat, kann man den ersten Teller, sagt sie, den man vorbereitet und rausgibt, den wird man einfach, kann man genauso wie die Kokablätter nutzen, um seine Liebe hineinzupusten, um sich zu verbinden mit allen äh, um uns herum und auch um äh, für die Erlaubnis zu bitten und, und den Segen zu bitten, dass äh, es gut gelingen würde, was immer wir tun möchten. Wenn wir mit Meistern zusammen sind, die, 
ich sehen wir auch, sie wird nie etwas essen, noch, nie, noch nicht mal einen Schluck Bier trinken, ohne vorher in den Finger ein bisschen einzutauchen, zu schnippen und Pachamama und den Spirits von ihrem Bier, von ihrem Getränk oder von ihrem Essen was abzugeben. Und wenn sie in, äh, bei sich zu Hause sind oder in der Natur sind, nehmen sie immer ein Stück und geben es auf den Boden. Sie geben immer etwas vorher ab, bevor sie selbst anfangen zu essen oder zu trinken. Genau. Und äh, nicht nur also für die Spirits, die da sind, sondern auch für unsere Vorfahren, hat sie da nochmal gesagt, dass die auch jeweils mitbedacht werden mit äh, unseren Wünschen und der Bitte um Erlaubnis und der Ehrerweisung, die wir geben, mit Dankbarkeit und all unserem Herzen. I was just saying, whenever we are together with the Pacos, with Masters, we always see that before they start eating or drinking, they always take a bit of the food, a drop of the beer and give it to Pachamama and the Apus for honoring and saying thank you for what they received. Okay, Wilma. Ja, ja. Wilma, are you there? Oops. Uh -oh. Okay, no Wilma. Aha, anscheinend haben wir Wilma verloren. Ah, ja, ja, ja. Da ist sie wieder, Galaxy. Ah. Ah, sie, Galaxy. Ah, sie hat kein. Ja, ja, Mikro ist aus. ja, ja. ja. Ah. Da. Momentito. Wait a moment. Uh, will man, we cannot hear you at the moment. But very soon. Now? Yes. yes. Okay. yes. Wilma, did you wow. hear me what I just said? Yes, to right. And okay. that's true. That's true. That's true. Yes, for example, empowering, as I was uh, talking about, uh, bringing a track to the mountain, down to the hills, and how it works. Everything is energy. So for us, for the people of the Andes, and also from, and also I'm talking for sure, for all those native communities in all over the world, they're still alive. So for us, The Pachamama has life. She's alive. She's alive all the time. So when you do the, this practice with the Kokali, when you do this permission, for example, oh Pachamama, oh Apu, or for example, to my Apu Pachatusa, or my Apu Manuel Pinta, Mariano Pinta, to the brothers, and then to the alive uh, keep uh, holy mountain. Huh? Oh, Alcaldeo, oh, mountain, help me. I'm gonna work this place. I'm gonna work your land. Help me, let's work together. So I blow and then I can pour a little, a little drop of wine before I taste, yeah. little drop of wine, little drop of chicha, or even when you are eating, the first spoon, tiny drop to the earth. Or if you are in the house, as I was saying briefly, you cannot pull down, but you can blow the steam. So that's the energy here in the Andes. Sometimes people, some people, even, even if you don't understand, for us has life because everything becomes manifested. For us people as a farmer, when we are working, we are not tired. We feel like encouraged, it's like a plane. We are oxing the land, we are planting, we are cleaning, and then after two a couple of hours, we have been already doing almost one acre. I mean, it's not too big, but if you work in two, three, four people, you can do it fast, easy. And then people will say, Oh my god, are you how you call? Are you and um, how you call? You are hassled or you are this person, how come you can remove that? It says no, it's the power of the energy. Yeah? It's not because you are very tough with your body, no. It's because you are we are working with the power of Pachamam. Everything has life. Everything. Everything. And we follow the cycle of the nature. 
and we respecting always the cycle of the nature. It's the same as a human being. Let's say, for example, you cannot tell a child, you cannot tell a children, go to cook. It's not ready yet. As an adult, yes, it's the same. It's the same also for the mountains. It's the same for the nature. So you have to respect the cycle of the nature. And we have to follow the cycle of the nature. So that is why we live, you have to live in Aini. A Y N I mean Aini hmm? means live in balance. Huh? Don't be too abusive. I mean, don't take too much advantage. Always go in equal. In equal. Hmm? That is why. Just a little tiny example of my opinion, what's going on around the world huh? is people. People, sometimes we create superior than others. And then, uh, without respecting the rules of the nature, what happens is sometimes they collapse. Or sometimes the Pachamama says, okay, hmm, wait a minute, I need to shake in somehow to people to make conscious, to create more conscious, more, more aware of it. What's going on? What's going on now in this world nowadays? This time is we are this balance. We are in living in this balance. Why? Because there is a lot of future of being ambitious, of being trying to increase your ego higher, and then you forget about yourself. Hmm? You forget. We forget about us. everything. Is just ego. Huh? The power. This is oh yes, I have the power. So I need to be superior than this person or than this group or than this country. Not because I want to be the top. No. Because the more strong, more tough, more root huh, we create in our environment, hmm, sometimes it may collapse. So that is why nowadays what we are living is. The Pachamama is, is calling for being conscious with ourselves. Look always, here in the Andes, always our elders used to say, before you speak of something, you have to look back and you have to look front. And then you can talk. What it means, I have to think about that behind me, I have children. Behind me, I have family. Behind me, I have community. Hmm? I represent my community. I represent my people in the Andes. I represent my Peru. I represent the world. We represent the world because we have to understand that Mother Earth huh, is alive. She carries energy. She has the medicine. Hmm? What happens if the people, some people get some accident? What happens if there is any ill? How you heal? It's not just pills. Huh? It's the nature that can heal you. That is why we need to live in balance. Hmm? All, all your nyawis, all your nyawis, the sacred temples that we have in each body, has to be in alignment. Hmm? So that is why when we are breathing, we have to breathe like a partner, in a harmony. Nyanya Yelk, I don't want to talk too much. Please translate, sorry. That's <laughs> okay, thank you. <laughs> okay. Gut, also sie sagte, alles ist Energie oder die Energie ist überall. Zum Beispiel diese ganzen Native Communities, also die Indigen. indigenen Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Sie sind noch am Leben, sagt sie. Sie sind alle noch da. Nicht nur in Peru, sie sind überall noch da. Und die Apus und die Pachamama helfen, helfen, wenn wir arbeiten. Unser ganzes Leben, alles, was wir tun eigentlich. Sie helfen uns durch den Tag. Wir arbeiten zusammen mit ihnen. Und genau wie Hans-Martin sagte, immer wenn jemand aus diesen Communities 
ähm, etwas isst oder etwas trinkt, dann wird er immer einen kleinen Tropfen auch an die Pachamama geben oder ein kleines Stück von dem Essen. Wenn man jetzt irgendwo in einem Haus ist und man kann diese Sachen nicht auf den Boden fallen lassen, wie man es draußen machen würde, sagt sie, da äh, pustet man einfach. Man pustet es über die Energie und seine Liebe mit hinaus. Und äh, sie sagt, so wird auch die Arbeit, wenn, wenn man verbunden ist und sich so unterstützen lässt von den Spirits, dann wird auch die Arbeit nicht schwer. Dann ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist eine Bürde zu arbeiten, sondern es ist dann eine Freude zu arbeiten und man kann so viel schaffen über den ganzen Tag. Und das ist die Kraft der, der Pachamama. Und nicht nur die Pachamama, alles andere um uns herum lebt auch. Die ganze Natur lebt. Alles ist lebendig. Und äh, wir verfolgen den Zyklus des Lebens. Wir kennen den Zyklus des Lebens. Allein dadurch, dass wir so viel mit dem Land arbeiten und den Pflanzen arbeiten. Ähm, so sagte sie, kann man zum Beispiel nicht von einem kleinen Kind erwarten, dass äh, es in die Küche geht, um das Essen vorzubereiten für alle. Weil es dafür noch nicht alt genug ist. Die Zeit ist noch nicht reif. Das kommt später. Und so ist es mit der Natur. Alles hat seine Zeit. Und der Zyklus wird alles richten. Und so lebt man in Aini. Aini ist das Wort für Gegenseitigkeit, für Geben und Erhalten. Und mit Aini ist alles in Balance. A, Y, N, I. Und äh, wir sollen also äh, Balance leben. Das heißt, wir sollen nicht übermäßig konsumieren oder ausnutzen, sondern so, dass es auch für alle anderen gut passt. Und wir sollen, ähm, die, wir sollen die Menschen um uns herum und die Natur um uns herum respektieren. Und es, wenn es gibt manchmal Leute, sagt sie, was heute in der Welt manchmal passiert ist, dass Leute dies nicht mehr respektieren, den Rat mit der Balance. Dass sie keinen Respekt haben, dass sie sehr äh, wettbewerbseifrig sind oder im Wettbewerb stehen oder immer besser sein wollen als die anderen. Und irgendwann äh, bricht man dann zusammen, weil es nicht mehr in Balance ist. Und manchmal hilft auch Pachamama nach, wenn sie merkt, dass es nicht mehr in Balance ist, dann schüttelt sie sich einmal, um die Leute wieder darauf hinzuweisen, dass sie bewusster sein sollen. Pat ja. Darf ich kurz was einfügen? Ja. Und zwar, ähm, mir ist gerade eingefallen, Wilma nutzt natürlich wie selbstverständlich die ganzen Quechua-Worte. Und für Elke ist es wahnsinnig schwierig, das so im Detail zu übersetzen, weil hinter jedem Quechua-Begriff ein kleines Weltbild versteckt ist. Und ich spreche jetzt, ich sage mal, für euch oder für dich, der du vielleicht noch nicht so einen tiefen Einstieg in diese spirituelle Tradition hast, ähm, falls, es Wort, falls es dich interessiert, auf der Webseite von Inka World findest du unter dem Menüpunkt Inka Spiritualität nochmal einen kurzen Abriss über das Weltbild der Inkas und da sind auch viele von diesen Begriffen, die Wilma benutzt, schon enthalten. Mhm. Okay, und äh, dann sagte sie noch, ähm, das geht eigentlich in die gleiche Richtung, ja, bevor, es gibt ein altes Sprichwort, bevor du anfängst zu sprechen, bevor du etwas sagst, Schaue vor dich, aber schaue auch hinter dich. Denn was ist hinter dir? Hinter dir ist deine ganze Familie, sind deine Freunde, ist deine Gemeinschaft, in der du lebst. Und wir, oder deine Kinder auch zum Beispiel, und wir repräsentieren diese Gemeinschaft und diese Familie und diese Kinder. Und wenn du etwas sagst, wenn du sprichst, dann, dann sprichst du auch repräsentativ tativ für sie und deswegen sollst du dir bewusst sein darüber, was du tust und was du sagst. Ja, das ist ein ganz schönes Bild, finde ich. Mhm. Die Natur, sagt sie, ist in uns und sie ist aber auch die Heilung. Die Natur heilt alles in uns und ähm, wir haben Energiezentren. Sie hat die Nyawis erwähnt, das sind die Augen in der Inka-Tradition, sind die Zentren, nennen wir Augen. Und äh, die alle müssen zentriert sein. Alle diese Energiezentren sollen äh, zentriert sein, so dass mhm. wir auch zentriert sind. Ja, Moving. Wilma, I was, I was and, and for all our English speaking guests, I was just adding that Wilma, as, as all the masters we work with, the indigenous masters, use all these Quechua terms and within every Quechua term there's a little cosmovision there is a whole universe of meeting uh, of meaning of meaning so 
if you're not so familiar with the Andean tradition, on the website of Inca World, there is like uh, under the menu Inca Spirituality, you will find a shortcut with all these Quechua terms explaining the cosmovision of the Andes. So if you're interested, just take a look. Panay, we have been talking for almost an hour now, and I know that you have prepared an exercise for us. Would you like to finish your, your, your thoughts, or is it the time for you also to slowly move towards the exercise? What do you think? Well, uh, my brothers and sisters, uh, Hans Martin, Elke, and all my brothers who are uh, watching, watching us now are listening to us, to talk about the Inca tradition, to talk about our elders, to talk about the grandparents, grandparents of the Incas, is, is to spend 10 hours if it is not enough. True. So it doesn't look that I've been talking almost one hour because we have to go to explain the tradition of the Andes. We have to go slow, step by step, step by step. And um, just uh, before uh, close this, a little introduction of myself, introduction of the Andes, because this is just a little intro. It's just a little intro because to talk about to talk about the tradition of the mystical life of Pachamama, we can talk in weeks because it's a lot. Yeah, it's a lot. Talking about also the regions, huh? the costa, Sierra, Selva, to the south, to the jungle, to the coast. It's a lot, my brother. It's a lot. Yeah. So yes, I'm just trying to summarize a little bit so you can understand, or you can just uh, we are doing like a feedback of what we know of the tradition that you have experienced already, my brother and sister. Just here to close in the Andes for Quechua people because that was the main language because uh, it's like an English like nowadays. English is compulsory. Because that's the way how I am communicating with you, and then you can talk to your people in German. Mm -hmm. It was the same in the in the Andes, Quechua. It was like the, it was like it was like the capital name, for example, Quechua. But each community, each uh, village, we used to practice our dialects. Aru, Burkina. There is still other languages. There is still some dialects that people it's hard to express because with the technology has advantage and disadvantage, interferes and stop hmm? to keep practicing our mother language. But thanks to that, we have three principles in Quechua. Yachay, Monai, Yankai. Hmm? Those are three principles. But even if we talk about those principles, it's gonna be go more. Even the time won't be enough. Yachai means from here, from here to here. All the knowledge, the wisdom that we learn, that we acquire, that you can share, that you can experience. And also the vision that you have, you plan, you project for the future, for everything. So that's Yachai. Hmm? That's the Yachai. The other, the other one is Munai. Love. Unconditional love. Look what the mother, Earth, mother Pachamama is doing right now. Huh? What Pachamama is doing right now? Even our children, even her children is misbehaving, but she's still providing us life. She's still providing us energy. She's still providing us vitality. Hmm? And Yankai, huh? from here to down, the action the path that we walk. Sometimes since we born, huh, we, we may miss, we may, well, instead of going a stripe, we can just jump to another side, side and then we're still continuing with our path and then sometimes we go up, we go down, we have different experiences in our life. Hmm? 
So that's the action. So those are three principles. Yachai, Munai, Liankai. This is the one. And then, as the Pachamama is giving us, provide us everything, huh? as from my elders, this is my tradition from all of the elders. I'm gonna start talking more deeply. You will understand more. We are blessed in the Andes, as you are blessed in your place, with different crops that grow in your land. This grows in my farming land. Corn, the maize, this grows in the farming land with the big seeds, the corn. This is a small for us. This is a small for us. Look at this. Even my hand doesn't hold. It's big, huge. Huh? So we call Hatu Muhu. Mm Hatu -hmm. Muhu. The best seed that you can multiply you can reproduce, is the same as a human being. Hmm? The varieties of the corn, the varieties of the corn that we see. In Peru, we have 75 varieties of corn, of maize. Hmm? So Pachamama blessed us with her medicine, with her wisdom, with life. So please explain, translate this, um, okay? And then I'm gonna go more deep. Why I choose this time to work as an exercise with the corn? Okay. Yes. With Sara, Mama Sara. Mama Sara. <laughs> okay, perfekt. Wow, ja, also die äh, Wilma hat auch gesagt, man kann ja ewig äh, über die Tradition sprechen. Um das alles zu erklären, äh, da können wir in, äh, da können wir noch stundenlang sprechen, wir können wochenlang weitersprechen. Äh, und sie sagt, wir müssen einfach Schritt für Schritt vorgehen. Und äh, es gibt so viel zu erklären, nicht nur über die Tradition, sondern auch über die Region, über die äh, Berge, den Dschungel und die Küste. Also es ist so vielfältig. Und äh, sie sagt, wir haben Quechua in, äh, im Inka-Reich gehabt, in der Inka-Zeit, wie Englisch heute. Quechua war das verbindende Element. Quechua war die, für die verbindliche Sprache, die jeder sprechen musste, um mit anderen zu kommunizieren. Und es ist ganz wichtig, mit anderen zu kommunizieren. Und so ist es heute mit Englisch. Und äh, nur wenn man Englisch spricht, kann man auch mit Menschen aus anderen Traditionen und Kulturen sprechen. Die, äh, was sie sagen möchte, ist, dass es drei wichtige Prinzipien gibt in der Inka-Welt, in der Inka-Sichtweise. Und das sind äh, Yatschai, Munai und Yankai. Und Yatschai steht für Wissen und Weisheit. Alles, was sie sagte, hier oben im Kopf, äh, das, die Zentren, die wir im Kopf haben, aber auch am Kehlkopf, da geht es darum, Wissen ans, äh, zu verstehen, eine Vision zu haben, seine eigenen Projekte zu erkennen, aber auch zu sprechen, das aus, auszudrücken. Dann Munai. Munai ist die Liebe. Die, äh, un, die bedingungslose Liebe, wie sie sagt, die, ähm, die wir von der Pachamama bekommen, so wie die Pachamama uns bedingungslos liebt und unser Leben lang uns versorgt und ihre Liebe angedeihen lässt, ihre Energie uns gibt, uns Leben gibt und uns leben lässt und uns unterstützt und sie uns die Vitalität gibt. So haben wir äh, diese Liebe auch in uns und wir geben diese Liebe genauso. Und dann der dritte Faktor, äh, abwärts sagt sie, ab dem Bauchnabel, das ist Yankai. Yankai, äh, da geht es um die Aktion, in Aktion zu treten oder auch den Weg, den wir gehen durch unser Leben. Wir gehen unseren Lebensweg und wir gehen mal rechts oder links oder es geht auch mal rauf oder runter. Aber wir gehen immer weiter unseren Lebensweg. Und das ist, äh, die, das steht, das ist das Prinzip von Yankai, die Kraft in Aktion zu treten. Also die äh, Pachamama, die versorgt uns mit allem und da ist sie auf den Mais gekommen. Sie sagt, wir sind hier sehr äh, gesegnet in den Anden mit den 
vielen Nahrungsmitteln, die hier wachsen, mit den vielen Produkten, die dort wachsen. Und der Mais zum Beispiel ist in einer großen Vielfalt vorhanden, in 75 verschiedenen Versionen. Es gibt 75 verschiedene Maissorten und es ist so vielfältig wie die Menschen auch. Die Menschen sind sehr vielfältig und der Mais ist sehr vielfältig. Und sie sagt, Hatun Muchu, also der große Samen, das ist das, was wir Menschen auch sind. Und das ist der Grund, da steht hinter Medizin, sagt sie, ist es für uns der Mais. Die Weisheit steht dahinter. Mama Sarah ist der Name, den sie haben für den Mais. Und der Mais ist ganz wichtig. Und sie will auch gleich noch erklären, warum sie jetzt heute den Mais ausgewählt hat für unsere kleine Übung jetzt mhm. hier. Ja, ja, gracias. Ari, 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 Hatumuhu, Ari, 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 in your body. So that means you have to create work when you have to move as being the, the best seeds. Yeah. And this is organic. So the seeds, that is why people here in the Andes, we kiss, laying down, we kiss the land, we kiss the earth and the mountain because sheep and, and all the mountains bless us, bless in many ways. And also, that is why we call every seeds that you are start planting, also you are transforming your the huchas. Huh? What it means, hucha? So people, when we are walking, so they are affected by different tensions. Hmm? So, so whatever you are having holding in your body, hmm? you have to transmute in the seed and then plant the seeds. Imagine, I'm going to select the seed because still I need to dry the seed. Yeah? And then I'm going to be ready to plant the seeds. But before planting the seed, I need to find, I need to create a good soil. Yes? It's the same in our body. If the soil is polluted or if the soil is weak, it doesn't have enough uh, it's not it's not enough rich soil is the same our body our body the nature is the best example that is transmuting our body when you are planting the seed prepare the land and everything and then plant the seed so we go to ukubacha hmm? so LK will translate more and talk about ukubacha so we plant into the earth and then the corn is growing Previously, it has been blessed by the Pachamama, by the people, with a certain offering, and then after three months, it's growing the corn. Yeah? The mice. This is one of the type of the mice that we have. And then after this is growing, I have already the leaves. I have the leaves, I have the cane, I have the flower, I have the husk, I have the seed, I have the silk. Huh? Plus the flower. I'm going to show you. The, you have in Europe a lot of corn. And there is thousands of acres I've seen there. A lot of corn. And the corn for us is medicine. The thing like the people. Hmm? The same like people. The flower of the corn here in the Andes, nowadays, yes, um, talking quickly. In the hospitals, if you don't have money, you, you die. Hmm? So we, we, we have hospitals, but people, we, we don't earn enough. If you have an emergency, you go to the hospital, and then you don't have ready everything, you die. Only people from the city may go. 
but few people that we live in the in the mountains in the communities we don't have the easy access first you have to fill up paper and paper and paper by the time you are bleeding by the time you are dying by the time if you have colic you are dying nowadays we have a lot of problem like cancer is very famous stress is very famous nowadays before we didn't have that the flower of the corn is really good it's a healing it's happy we call it happy it's medicine huh? we boil we can drink as a beverage you are healing your liver you are healing your kidney nowadays what people are doing just drink water water with no vitamins with nothing so turai and yanyai hampi kaya hampi kora hampi tika hampi tika so the flower of the corn of the maize is, is a remedy natural remedy do you need to pay for this no now i have my children so i i need i need their their how you call it? their products yeah how you call it? They, they will they products like cheese like milk huh? like eggs need to feed my children to feed my people so i can take the leaves i can take the, the husk of the corn to feed my animals to feed my guinea pigs, to feed my llamas my sheep my lambs etc even my cow yeah all the animals i can feed them and the cane of the corn the cane of the corn. So if I am thirsty, I can chew it. Yeah? Then I have the corn. Hmm? I have the corn. But before the corn is, uh, I take it, I have this little silk. Huh? Now it's ready to harvest. Normally this silk is like this. It's blonde. Very delicate. Very delicate. This tiny one, I can place in an infusion. I don't need to boil. You can collect a lot of, and you can storage for three months. I need just one to pour into my cup with hot boiled water. I drink it, good for inflammation. Nowadays people, you have prostate cancer, uterus cancer. What you do, what you do? Go to the hospital, taking more pills, more drugs, to heal and to destroy one part of your body cells. Huh? This is one. Then I have the leaf, I mean the husk. Huh? I have the leaf that is covering the corn. Yeah, as you can see, I have the leaf that is covering the corn. So what I do with the corn? So I can cook meals, I can steam, I can cook many things. Huh? I can also use for ceremonies for me. And then I have the corn. And then the, this corn I can sell, I can multiply, I can create this is because it's hard to move. It. Huh? Yeah, so later I'm gonna explain why I am talking for you. Just pay attention. How to move, how to Sara, Mama Sara, Pachamama, Inti Taita, Yipping Apupona, Mama Kia, Samaini, Samin Chaini. It's the blessing, it's the blessing from the universe, it's the blessing from the cosmos, it's the blessing from. Father, Son, Mother, Moon, the Star Nation, everything, because the day and night has a meaning for us. It, has, it carries life, energy. And then I'm gonna start seeding, but inside, huh, I have the cob, like little bone. Yes? What we do if we, are, if we are in raining season, the woods are heavy to carry. Our men has to go far to work. So they leave in the morning and they come back in the evening. So in the meantime, I need to cook. I need to take care of my home, take care of my pets, take care of my animals. Plus I need to be weaving, I need to be uh, spinning. I have too many things. So this is the bone, of the, I mean the cob of the corn. It's easy to carry, it's light, but it's good for fire. So we can cook all meals. And then, at the end, that's it, no. The ash of the corn, of the cup of the corn, is good 
Before talking about 20 years ago, 50, 100 years ago, our elders, some mummies, they've been found in different temples, in different museums. Even you have some in Europe, you have some in other countries. The teeth are full still. How they protect the cavity? How they heal the cavity? Using a little bit and rubbing the teeth with the ash. That's it. Once in a while, more every day. So talking about this little seed, this is bacon. These little seeds, muhu, talking about this muhu, uh, is a medicine. It has a lot of deep, a lot of purpose in life. Now I ask you, my brother and sisters, what is your mission? Why you complain just being as a man, as a woman? We are a very talented people in the world. That's why sometimes so we live in this disbalance because all what we are having is just here. And we are not experiencing this monai and then the action. Nowadays, the people, what we are having is the yachai and the yankai. The knowledge and the action, only that. What about the sonko? What about your munai? Kuyai. What it means kuyai? What it means compassion? Compassion to yourself. So why I use this example of this mother for? Because still she provides us medicine. Only this tiny or giant seed provides us medicine for us. It's the same as a human being. When we are, how you call it? When our father and mother conceive us, hmm? we become like a, like a little embryo. Hmm? Where we are located? We are located in the moon huh? of our mom. See? This is a big temple. This is a big nyawi. For us, it's very holy, very sacred. So for during seven months or nine months, we become part of our mother. Yes? We become part of our mother. So our mother becomes our ear, our nose, our taste. And through her, we feel many things. Yeah. So that after we born, so we are in, in, in the hands of the mother earth. So that is why you have to honor the moon. If you are a woman, honor yourself. If you are a man, honor the feminine side of your family because it's provide life by the Mother Earth. Huh? Bury everything. Bury, for example, I bury my hucha. I heal my hucha. I give to the Pachamama. And Pachamama knows how to heal. See? So every people, every human being, we born with a specific mission in this life. Hmm? Not just to work, not just to listen, not just maybe to bring some uh, progression in life, also to cooperate with Pachamama. We've been talking only one seed, which has a lot of purpose. Healing, yeah, supporting, bringing you income, bringing you transformation, huh? and, and also bringing you happy, happy, huh? happy medicine. Medicine physically, medicine spiritually, medicine huh? with your ancestors. Nya, nya. Okay. Ja. Okay, also ähm, ich versuche das kurz zusammenzufassen. Also es geht darum, dass wir äh, diesen, diesen Mais, der Mais ist einfach so vielseitig nutzbar. Sie hat so viel erklärt, was man alles machen kann. Mit diesem einen kleinen Mini-Maiskorn, was ich einpflanze, daraus wächst eine Pflanze. Diese Pflanze produziert erstmal die Pflanze an sich, daraus wachsen Blätter, da gibt es einen Stängel, dann äh, kommen die Früchte, die Blüten erstmal dran und dann gibt es noch die Früchte, die Mais. Kolben, die eingewickelt sind, nochmal in kleine Blätter und die Maiskolben, die auch diese Haare, diese Seide, hat sie gesagt, äh, haben. Ja? Und all diese verschiedenen äh, Dinge von der Maispflanze, die 
können uns in verschiedenen Aspekten unseres Lebens helfen. Also viel davon ist Medizin, aber auch ähm, Nahrung natürlich. Wir können davon leben. Aber die Medizin, sie sagte, es gibt heute so viel Krebs, es gibt so viel Stress. Man kann einfach diese Blüten aufkochen in Wasser. Denn in Peru sagt sie, ist es ist schwierig im äh, Krankenhaus, das kann sich nicht jeder leisten. Äh, das könnte sein, man geht dorthin und hat nicht genügend Geld. Aber Und dann kann, wird einem auch nicht geholfen. Aber sie sagt, wir haben ja die Medizin, wir haben die Pflanzen. Man kann also die Blüten aufkochen, als Tee trinken. Dann ist es eine super äh, Hilfe gegen Stress und Krebssymptome. Aber es ist auch die äh, Seide, also diese Haare an den Maiskolben, die kann man auch als Tee trinken und dann äh, sind die gut gegen äh, Entzündungen. Und dann sagt sie, gut, und dann essen wir den Mais selber und dann ist der Mais, die Maiskörner abgeerntet von dem Kol von diesem inneren Strunk, der da drin ist. Und dieser Strunk, selbst den kann man noch verwenden. Der ist nämlich super als Ersatz für Feuerholz, weil Holz ist sehr schwierig in den Anden zu bekommen und auch eher schwer zu tragen und man muss es weit hertragen, aber man hat selbst noch die Möglichkeit, Feuer zu machen, wenn man den Mais aufgegessen hat. Und äh, selbst dann ist es noch nicht genug. Man kann sogar noch die Asche des Mais äh, als äh, Zahnputzmittel verwenden. Ja, also das heißt, es gibt unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten für Mais. Und Mais ist einfach so vielfältig für uns Menschen. Und so sind wir Menschen auch. Ähm, wir sind vielfältig und äh, wir sind genauso wie der Mais, haben wir alle auch einen Sinn im Leben. Wir haben alle eine Mission. Was ist unsere Mission? Jeder sollte für sich herausfinden, was seine äh, Mission ist. Und äh, zum Beispiel... Auch die, ähm, die Hucha, also Hucha ist schwere Energie, äh, sie sagte, die schwere Energie, die sollen wir auch transformieren. Und genauso wie wir als äh, Landwirte, wenn wir äh, etwas anbauen wollen, die Erde bearbeiten und das Land vorbereiten, so sollten wir auch bei uns, uns selbst vorbereiten auf alles, was in unseren Wachstumsprozess kommen kann. Denn wir ähm, sind... Äh, genauso auf der Erde, äh, auf der Welt, dass wir ähm, also einen Zweck haben und jeder Mensch hat einen anderen Zweck, hat ein anderes Potenzial, kann man sagen und das steckt in uns, wie in diesem Maiskorn, der Chor, der Chor, das Korn der Samen, jeder von uns hat so einen Samen und dieser Samen muss einfach nur ausgebildet werden und ähm, ja, ähm, das mit der, der, mit der Female, das wollte ich noch sagen. Also, dass sie sagt, wir sollen uns, wir sollen die Weiblichkeit ehren. Wenn du eine Frau bist, dann sei respektvoll zu dir und ehre dich, ehre deine Weiblichkeit, denn du gebierst, du schaffst Leben. Die weibliche Kraft auf der Welt ist die, die Leben schafft. Und äh, wenn du ein Mann bist, dann solltest du die Weiblichkeit in deiner Familie, in deinen Ahnen ehren. Denn äh, darüber bekommen wir das Leben. Ja, was mhm. Okay. Okay. Wilma, um, taking a look at the watch now, we are definitely over time and for at least for us Germans, time is quite important. <laughs> But, uh, you know, it is... It's not so easy because once starting to talk about the Andean tradition, we could go on and on and on. I think we should, in fact, make a second Zoom session to continue this talk into more detail. Um, so, so what do you think? Shall we slowly and nicely close at least this session for today with an exercise? Yes, today. So I already prepared a little bit. This time, what we're gonna do is we're gonna work with our Costco. Okay. Yeah. 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 Costco today. Costco hands melting. Costco. Yeah. yeah. So in, we, I want you hold, brother and sister, your Costco with your left left hands, left hands. Hold your Costco. Hold your Costco. And then with the right hands, hmm? hold, uh, hold the Hanach Pacha, hmm? the cosmos, Hanach Pacha. So let's do, we're gonna do seven times breathing. Seven. Just to connect with yourself, to connect with your space, to connect, to empower yourself, to create an alignment with you. 
to create to create that energy with you kalpa kalpa ta apa mo nakikita to bring power huh? even sometimes from english from quechua is hard to explain in english kalpa the power mm -hmm. the courage huh? and the light bringing the light into your body hmm? because people are nowadays just living just in darkness in hucha what it means is tension worries a lot of things instead of helping your body you are destroying yourself so here is the costco your center let's do a center connection so close your eyes Let's raise our hand. Shall I translate, uh, Vilma, quickly? Yes. Ja, okay. Ja. ja. So, also, äh, Vilma sagt, lass uns die Übung machen. Ja? Also, wir äh, sollen unsere linke Hand auf unseren Bauch legen, und zwar da, wo unser Bauchnabel ist. Das ist das Zentrum des Costco, also unseres Bauches, unserer Nabel, unser Zentrum. Und in die, von diesem Zentrum mit der Hand verbinden wir uns mit diesem Bauchzentrum, mit der linken Hand auf dem Bauch und mit der rechten Hand. Die rechte Hand strecken wir hoch in den Himmel, um die Leichtigkeit, um die leichte Energie, die dort im Himmel ist, für uns herunterzuziehen und in uns zu verbinden, ja, um die Kraft zu bekommen. Kalpa, das ist die Kraft. Und äh, um die schwere Energie, Hutscha, das ist die schwere Energie, loszuwerden, ziehen wir die leichte Energie äh, herunter. Okay, Wilma? Okay, yeah, yeah. So, hold anybody, raise your hands. Connect with Wiracocha, connect with Hanapacha, connect with the universe. And then I want you to breathe deeply. Breathe in deep through your nose. Elka, also yeah. talk. Okay, also ihr zieht die rechte Hand, die rechte Hand ganz hoch in den Himmel, um euch zu verbinden mit dem Himmel, mit Vira Kocha, mit dem großen And hold for 10 minutes. Und dann atmet ihr ganz tief. Siebenmal atmen wir tief. Und zwar ganz tief einatmen und dann anhalten für 10 Sekunden. Let it go. Lasst los mit eurem Atem. Breathe in one more time. Noch einmal einatmen. I want you to connect with your height, with your highest, highest potential of your kalpa. Verbindet euch mit der höchsten Ausprägung um dem höchsten Potenzial eurer Kraft. Exhale. Atmet aus. Inhale one more time. Und noch einmal einatmen und Luft anhalten. All hold for 10 seconds. Zehn Sekunden lang den Atem anhalten. Ausatmen. Inhale deeply. Tief einatmen. Healing everything that is disturbing us emotionally. Und alles, was uns emotional belastet und äh, ablenkt und behindert, loslassen. Let it go. Let it go. Ah, lass, es, lass es los. <lacht> One more time, breathe in. Noch einmal einatmen. All the emotions sometimes when we cannot express, let heal. 
alle, äh, wir, alle Emotionen, die wir nicht ausdrücken können, sollen geheilt werden. Let it go. Ausatmen. Breathe in deeply. Nochmal einatmen tief. Deeply, deeply, that will help our Yanka, your Pospo, to help us to speak out, to always be open with ourselves, always speak out for help, asking for help for ourselves. Und jetzt bitten wir nochmal unser Bauchzentrum uns zu helfen, nochmal alles aussprechen zu können, alles rauszulassen, um uns ganz, ganz tief zu unterstützen, ganz groß zu unterstützen. Let it go. Lass los. Atmet aus. So let's breathe deeply the last time. Breathe in deep, 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 deep. Das letzte Mal tief einatmen. And hold for 10 seconds that bring the kanchai. Bring the kanchai. Bring the light in your body. In all your nerves, in all your temples. Mit dem Gefühl, das ganze Leben eingeatmet zu haben. Das Leben einzuatmen. Das Leben in uns zu haben. Ein Tempel. Ein Tempel. Wir sind der Tempel. Unser Körper ist unser Tempel. Let it go. Und jetzt ausatmen. So breathe down your hands and place together on your popo. Nehmt die rechte Hand nach unten und legt sie mit der linken Hand zusammen auf euren Bauchnabel. Because your popo, your cosco, that's your center. That is located your kalpa. That is your located your power, your being. Denn im Cosco, im Bauchzentrum, sitzt die Leidenschaft, aber dort sitzt auch die Kraft. Dort sitzt die Fähigkeit, Dinge in Aktion zu bringen, etwas zu tun. Kalpa heißt auch die Kraft, die Power, die wir brauchen, um Dinge zu machen. So, my brother and sisters, I want you to do this exercise also tomorrow in the morning with the sunrise. And you will feel the energy of creating the Hatu Muhu in your body. That's the way how you can start practicing and empowering your Kalpa with your Kosko. Und Wilma sagt, wenn ihr diese Übung morgens bei Sonnenaufgang praktiziert, wo die Energie reinzieht und Hatu Muhu diese Übung macht, dann werdet ihr spüren, was für eine Kraft zu euch kommt. Thank you very much, my brother and sisters. Thank you all the universe for allowing us to connect this time, this moment to your Pachamama, the place where you come from, the place where you are, the holy sacred places. Thank you, thank you. Solpai, Anyai. Thank you, Wilma. Thank you so much for being here, taking your time, talking to us and sharing all your knowledge and your wisdom with us, even though we know it's been a tiny little part of what you know. Yeah. Anyai Turai, Anyai. And please share this video again with our brother and sister so I can see myself what's missing to improve more or to be more fast. Okay, yes. thank you very much. We will. Yes. And to everybody who's watching, if you would like to have a, a healing session with uh, Wilma, please send an email to uh, info at inca-world.com and then we will be in touch. And I will also post the information in or be below the video. It will be a distance healing, right? It will be a long also, distance healing, genau, wir, exactly. Die Wilma, bietet, oh, ja. die Wilma bietet an, dass sie ähm, Fernheilsitzungen macht, ja, ja, ja. weil sie ja jetzt nicht ja, hier sein ja. kann. Und äh, wir haben das auch schon mal gemacht mit ihr. Äh, das genau. könnt ihr uns also kontaktieren über info at äh, inka-world.com. Und äh, Wilma hat noch gesagt, also vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr hier wart. Und ihr äh, seid alle in dem geheiligten Ort auf der Pachamama irgendwo. Äh, alles ist heilig, in dem wir sind. Und wir waren jetzt zusammen in dieser schönen Zeit und haben etwas zusammen gemacht. 
Ja. ja. Also. Wir sagen Danke an euch alle, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wir, es ist kaum einer abgesprungen. Von Anfang an war fast die gleiche Anzahl an Menschen da. Und es sagt mir, dass es wirklich, wirklich, wirklich interessant war, was wir heute gehört haben. So again, Wilma, thank you so much and thank you to everybody who listened yeah. to us in this one hour and 45 minutes. Almost <laughs> n nobody left the session. Yeah. So it tells me that it must have been very, very interesting. Wilma Panay, again, thank, thank you, you so, so much. much. Thank you. Thank you so much. Thank you all, my brother and sisters. <laughs> okay, take care. Bye-bye. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. We say two panaches kama. Till we meet again. See, si, till we meet again. Bis wir uns wiedersehen. Jawohl. Sehr schön. Yeah. Okay. Thank you. Bye-bye. Ciao. Bye-bye.